Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berterima kasih kami boleh ada di hari Pentakosta ini. Bahkan di hari ini kami boleh merayakan berdirinya Tiberes Ministry 33 tahun. Tuhan dengan setia menyertai gereja kami Tiberias terus pakai setiap kami untuk berkumpul bukan hanya di bumi tapi suatu hari kami berkumpul di kerajaan surga jaringan yang kami pakai disuikan dikuduskan untuk boleh menerima berkat dari kerajaan surga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus kami akan menerima pengurapan dari roh kudus urapi hambamu setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan muzizat segala yang jahat kami cabut kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan Tiberias Gading Nias sama-sama dengan bangga kita katakan amin kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita silakan duduk kembali saudara haleluya puji Tuhan suatu kehormatan yang besar bagi saya bisa kembali melayani saudara pada hari ini terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempercayakan saya pelayanan yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberes Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih besar dari suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya, kita langsung ke dalam bagian utama. Bisa tolong ditampilkan di layar tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya. Kuasa Rohol Kudus, kisah Rasul 2, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kisah Rasul 2, 17 sampai dengan ke-21. Keluarkan catatan saudara, keluarkan pulpen saudara. Yang sudah di sana, sama-sama bilang sama saya, saya siap diberkati. Saya baca ayatnya yang ke-17, saudara baca ayat yang ke-18, 19, 20, dan 21. Kita bersama-sama. Ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu. Akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18 saudara. Ayat yang ke-19. Dan aku akan mengadakan muzizat-muzizat di atas. Di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api. Dan gumpalan, gumpalan asap 20 saudara Ayat 21 Kalau Pak Gading Nias yang di rumah sama-sama kita baca Dan Akan diselamatkan Sama-sama bilang sama saya Yang berseru kepada Tuhan Pasti diselamatkan Amin saudara Alkitab mengatakan kita berada 2000 tahun yang lalu tepat di hari ini adalah hari yang kita rayakan hari Pentakosta. Petrus berkhotbah sekali berkhotbah 3000 orang mengaku dan dibaptis. Hari Pentakosta juga dikenal sebagai hari ulang tahun gereja Tiberias Indonesia, saudara, atau lebih tepatnya Tiberias Ministry, saudara. Hari Pentakosta dikenal sebagai hari gereja internasional, dan bukan kebetulan pertama kali ibadah Tiberias Ministry, 1988, saudara, bertepatan di hari Pentakosta. Kita percaya sesuatu yang hebat. Tuhan akan lakukan melalui gereja kita katakan amin saudara Alkitab katakan sekali berkhotbah 3000 orang diselamatkan dibaptis dan bertobat dikatakan mereka berbahasa-bahasa yang baru bahasa yang mereka tidak dapat mengerti saudara perlu memahami ini kepenuhan roh dengan bahasa roh itu dua hal yang berbeda saya ulang sekali lagi, kepenuhan roh dengan bahasa roh itu dua hal yang berbeda. Orang yang dipenuhi oleh roh, 
Orang yang penuh dengan roh. Jadi kalau saudara tidak dapat berbahasa roh, jangan kecil hati. Karena bahasa roh disebut di Alkitab adalah karunia. Katakan amin. Artinya Allah beri, memang saudara perlu berdoa. Tetapi bukan berarti kalau saudara tidak bisa bahasa roh, saudara tidak dipenuhi oleh roh kudus. Katakan amin. Makanya bahasa roh dibagi menjadi dua. Yang pertama ketika Petrus berkotbah, orang dari seluruh penjuru dunia datang mendengar kotbahnya. Dan Alkitab katakan 3.000 orang bertobat. Mengapa? Karena Petrus orang-orang Galilea ini, mereka berkotbah dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Sebagai contoh saya orang Indonesia, tiba-tiba saya kotbah bahasa Perancis. Ada orang Perancis tiba-tiba kotbah bahasa Afrika. Makanya orang-orang saleh dari seluruh penjuru bumi. Mereka datang ke Yerusalem dan mereka kaget. Bukankah orang ini orang Galilea? Bukankah mereka tidak bisa berbahasa kita? Lalu mengapa mereka bisa berbahasa seperti kita? Itu bahasa roh yang pertama. Sebelum Tuhan datang kedua kali, itu ketika Petrus berkota di Serambi Salomo, Alkitab katakan itu hujan awal, hujan yang pertama, arah mencurahkan rohnya yang kudus. Dan Alkitab katakan di akhir zaman ini, dia akan memberikan hujan akhir, rohnya yang kudus akan dicurahkan atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin, dia akan curahkan rohnya sama saudara. Saya tulis dalam slide saya, bisa tolong ditampilkan. Yesus naik ke surga. Dikatakan Yesus naik untuk menyiapkan surga bagi kita. Roh kudus turun untuk menyiapkan kita bagi surga. Saudara bisa mengerti dari kalimat ini. Yesus naik untuk menyiapkan surga bagi kita. Roh kudus turun untuk menyiapkan kita bagi bagi surga, karena pada prinsipnya nggak mungkin kita bisa naik ke surga kalau dengan kemampuan kita. Pada prinsipnya impossible, mustahil kita bisa mencapai standarnya Allah. Makanya kita butuh roh kudus untuk saudara dan saya bisa berkenan di hadapan Allah. Bilang kiri kanan saudara, roh kudus yang memampukan. Bilang sama yang baru ngomong, ada roh kudus dalam hidupmu. Kita masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat ke-8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun. Wah kayaknya kurang semangat. Kalau roh kudus turun. Sama-sama bilang sama saya. Saya terima kuasa. Sama-sama bilang sama saya. Roh kudus telah ada dalam hidup saya. Amin. Kalau ada roh kudus dalam setiap hidup orang percaya. Alkitab katakan hidupmu penuh kuasa. Nah kita akan masuk dalam inti khotbah saya. Kuasa apa saja, dampak apa saja orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh kudus. Tiberias Gading Nias yang di rumah, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Lantai dua, lantai empat. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama, Roma 5 ayatnya yang kelima. Roma 5 Ayatnya yang kelima, yuk yang sudah di sana, sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu, ya. Dan oleh roh kudus yang telah dikatakan pengharapanmu di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Katakan amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati setiap kita oleh roh kudus. Yang telah dikaruniakan. Saya catat dalam slide saya. Yang pertama, orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh kudus. Akan menerima kuasa kasih dan pertobatan. Iman, pengharapan, kasih. Dari ketiga hal ini yang paling terbesar apa? Kasih, saudara bisa buat tapi tanpa kasih sia-sia. Saudara bisa berbagai bahasa, bahkan bahasa binatang. Tanpa kasih sia-sia. Saudara boleh menyerahkan tubuhmu bagi orang lain. Tapi tanpa kasih Alkitab katakan. Sia-sia yang membedakan orang Kristen dengan orang di luar kekristenan adalah apa? Kasih, hukum kasih. Saudara boleh hebat dalam pelayanan. Tapi tidak punya yang namanya kasih, nol besar. Saudara boleh orang yang katanya orang baik. Tapi tanpa kasih tidak berguna. Karena kasih adalah bahasa dari surga. Katakan amin. Jadi orang yang dipenuhi oleh roh kudus, Alkitab katakan, akan memiliki kuasa kasih dan pertobatan. Kuasa kasih dan pertobatan. Ketika Yesus dibaptis, Alkitab katakan langit terbuka dan malaikat atau roh Allah, roh kudus turun 
dalam wujud apa? Burung tukuh guru dong apa? Halo, shalom dalam wujud apa? Upin-ipin apa ini? Turun dalam wujud burung merpati. Pertanyaannya, kenapa roh kudus digambarkan dengan burung merpati? Kenapa roh kudus dia digambarkan burung hantu misalnya? Atau tidak digambarkan misalnya apapun. Kenapa harus burung merpati? Jadi ketika saudara dan saya dipenuhi oleh roh kudus. Artinya digambarkan dengan simbol burung merpati. Saya pelajari yang pertama. Karena burung merpati adalah satu-satunya atau mungkin salah satu binatang unggas. Yang tidak memiliki empedu. Dia tidak dapat menampung racun. Dia tidak dapat menyimpan yang namanya kepahitan. Kalau burung merpati makan sesuatu yang racun, akan keluar di pencernaannya. Kalau burung merpati makan yang akan menyakiti tubuhnya, akan langsung dikeluarkan dari pencernaannya. Ini menjadi sebuah pengingat buat kita. Kalau kita akui roh kudus digambarkan dengan merpati. Artinya orang yang dipenuhi oleh roh kudus tidak boleh ada kepahitan dalam hidupnya. Tidak boleh ada kepahitan dalam hidupnya. Tidak boleh ada kebencian dalam hidupnya. Tidak boleh ada yang namanya ketidaksukaan atau hal-hal yang tidak mengampuni sesamanya. Burung merpati, tidak ada empedu di tubuhnya. Begitu saudara dan saya, makanya anak Tuhan harus punya hati seluas samudra, katakan amin. Seperti kata Ibu Gembala Sidang, hati yang mau mengampuni, hati yang legowo, hati yang tidak memaksakan kehendaknya, hati yang tahu bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas seizin dan kehendak dari Allah, katakan amin. Suatu hari Petrus datang kepada Yesus. Dia bertanya dengan pedenya, Guru, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Petrus dengan boasting, Petrus bilang, tujuh kali. Dari mana dia dapat angka tujuh? Karena tujuh bagi orang percaya adalah angka sempurna. Hari ketujuh arah beristirahat. Di hari yang di usia ketujuh puluh. Usia maksimal dari manusia. Bahkan para rabi Yahudi sepakat mengampuni hanya lebih dari tiga empat kali. Tapi Petrus naikin levelnya. Dia bikin tujuh. Dia pengen bikin Yesus takjub sama perkataannya. Berapa kali kamu harus mengampuni? Tujuh kali. Dia berharap Yesus bilang, gila lo Pet. Lo keren banget Pet. <tuk> Tapi jawaban Yesus mind blowing. Jawaban Yesus mengagetkan Petrus. Yesus bilang gini sama Petrus. Tujuh. Enggak. Tujuh kali. Tujuh puluh. Berapa adik-adik? Pintar, 490 kali. Kalau dibagi 490 kali setiap hari, kalau orang datang buat salah sama saudara, saudara harus ampuni. Amin di gereja, amin, amin, amin. Ada di luar satu ya, ingat ya satu. Udah dua nih dua ya, tiga buat tempeleng loh ya ingat ya. Ya, satu nih masih gue liatin Masih gue liatin Masih gue pantau Artinya Allah mau bilang gini sama saudara dan saya Sama sesering Tuhan ampuni kita Sesering itu juga kita harus mengampuni sesama kita Kalau Tuhan hitung kita sehari tujuh kali nggak ada yang sepi nih gereja Termasuk yang pegang mic nggak lolos Kita jalan macet banget sih Mobilnya nggak dingin Tuhan bilang satu ya. Kita makan, nggak enak nih babinya. Dua ya. Baru jam 10 pagi, udah 10. Lewat. Bilang kiri kanan saudara, jangan ada kepahit. Amin. Ketika Nuh, Batra Nuh, banjir air bah, yang dapat kiriman air bah itu dari Sumatera Utara. Horas bah. Gak ngerti, gak lucu, kita lewatkan. Air bah datang, Alkitab katakan, uh, Nuh naik ke Batra, burung pertama yang dilepas, burung apa? Berpati dari mana Bambang? Emosi ku buat kau. Kau baca Alkitabmu, dari mana berpati? Hei, hei, lontong, hei. Ini sesi ke enam semua, berpati. Merpati, baca Alkitabmu, gak ada merpati burung pertama. Ah, udahlah perjamuan kudus saja kita lah ya. 
Yang pertama dia lepas burung gagak. Oh, Pak Perdi salah sebut gagak. Ih. Udah salah, bohong lagi. Yang pertama dilepas oleh Nu, makanya jangan cepat-cepat jawab. Paling aman tuh diem aja. Murung, hmm gitu. Pas bilang salah kan, salah kan gue bilang apa. Yang pertama dilepas burung gagak. Saudara harus memahami Alkitab bukan tanpa sebab menaruh gagak dan menaruh merpati dalam perikop yang sama. Itu masih jadi gagak dia. Merpati dan gagak ditaruh di perikop yang sama. Mengapa? Karena mereka... <tuh> Karena mereka sama-sama berbeda. Yang satu hitam, yang satu putih. Yang satu tidak dapat diurus, tidak dapat diatur. Kalau ada burung yang tidak perlu dimasukin ke dalam sangkar burung, namanya merpati. Kalau ada burung yang tidak susah dirawat, burung merpati bisa terbang, pasti kembali lagi. Kalau burung merpati, hanya satu pasangannya, dia burung yang setia. Kalau burung gagak terbang, tak kembali lagi. Jadi kalau ada suami-suami pergi nggak balik-balik, berarti dia apa? Kalau ada anak muda lari dari rumah nggak kembali-kembali, berarti dia apa? Burung gagak, jangan kau bilang berpati. Kok jadi ketawa-ketawa sih kita sih? Merpati, eh, gagak. Gagak dilepas pertama. nggak bisa mendarat. Kenapa gagak? Dan kenapa merpati? Gagak adalah binatang yang paling suka makanan bangkai. Dia paling suka daging binatang mati. Alkitab katakan bumi sudah dihancurkan oleh Allah. Orang-orang jahat, orang-orang berdosa sudah dihabiskan oleh Allah. Dan hanya bumi yang baru, sama-sama bilang sama saya, bumi yang baru. Hanya untuk orang-orang yang benar-benar bertobat, berkenan di hadapan Allah. Jadi gagak ketika dia memutar-mutar, gagak gak punya tempat. Ini gambaran apa? Kita jadi Kristen-Kristen tuh yang merpati gitu. Jangan kayak Kristen-Kristen gagak. Kalau Kristen gagaknya masih suka perkara-perkara yang mati. Kelihatan tubuhnya hidup, tapi rohnya mati. Jadi nggak suka perkara-perkara rohani. Diajak KKR yuk. Ah capek. Diajak ibadah tengah minggu yuk. Ah males. Diajak, diajak doa semalaman. Ah capek. Tapi kira dijugem yuk. Wah oh, gue demen banget. Ayo main Dota yuk. Dota is my life. Ayo nonton konser. Uh, K-pop yuk. Woy K-pop. Yang mati di kayu salib bagiku. Tapi diajak ke gereja. Males. Maaf ya. Sebelum kita terima Yesus. Kita itu terikat. Kita tuh budak. Orang yang terikat. Disuruh nyembah Tuhan. Suruh angkat tangan. Gimana mau angkat tangan? Terikat. Disuruh memuji Tuhan. Gimana mau memuji Tuhan? Disuruh kasih persembahan. Gimana mau kasih Karena terikat. Dia budak. Tunduk sama yang ikat dia. Disuruh sama yang ikat dia. Duduk. Duduk. Disuruh diri. Diri. Disuruh lompat, lompat. Karena terikat, budak. Makanya saya banyak nonton TV, ada artis ketangkep narkoba. Berapa bulan kemudian, dia bilang saya nyesel. Berapa bulan kemudian, ketangkep lagi. Dan bilang saya nyesel. Berapa waktu kemudian, saya nyesel. Gak cukup niat untuk berubah. Gak cukup hanya tekad untuk berubah. Kita puru karunia roh kudus. Untuk mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Untuk membuat hidup saudara dan saya benar-benar dalam pertobatan. Ketika burung gagak. Mutar-mutar gak bisa dapat apa-apa. Yang kedua Nuh. Baru ini baru yang benar. Dia lempar burung. Balik dapat apa dia? Jangan kau bilang daging babi. Awas kau. Dapat apa dia? Setangkai daun zaitun. Menjadi gambaran bagi saudara saya jemaat Iberias. Ketika bumi dihancurkan. Merpati gambaran perdamaian antara Allah dengan manusia. 
Ketika merpati dilepaskan, merpati menemui daun zaitun. Menjadi gambar ketika engkau dan aku hidup diurapi. Saudara dan saya diurapi. Ada pengurapan. Rohnya yang kudus ada dalam saudara. Allah berdamai sama saudara. Dan saudara dan saya orang-orang yang tidak dapat dirusakkan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, kita cepat saja. Yang pertama, orang yang hidup dipenuhi roh kudus akan menerima kuasa kasih dan pertobatan. Yang kedua, orang yang hidup di dalam kuasa roh kudus. Kitab Roma 8, 26 dan 27. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Demikian juga. Tetapi roh sendiri berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan 28 sama-sama. Dan Allah yang mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia berdoa untuk orang-orang. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh kudus yang pertama Alkitab katakan dipenuhi oleh kuasa kasih dan pertobatan. Roh kudus akan memampukan orang itu untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Berapa tahun yang lalu orang yang pernah jahat sama keluarga saya. Orang yang menghancurkan keluarga saya. Anaknya sakit telepon mama saya untuk minta didoain karena dia tahu saya jadi pendeta. Saya bilang sama mama saya, ma gak bisa ma, bontot ampunin. Tapi bontot gak bisa datang. Karena udahlah, udah ampunin tapi gak bisa doain. Mama saya bilang, doain. Saya bilang sama mama saya, ma gak bisa sama dia yang bikin rusak rumah tangga mama. Gak bisa datang. Apa kata mama saya? Mama saya bukan belain saya, malah belain dia. <tuh> mama saya bilang apa? Kalau kamu gak pergi doain orang yang bersalah sama kamu. Berhenti jadi pendeta. Bu kok ketawa mulu sih bu, ngeri ya bu. <laughs> Kalau kamu gak bisa doain orang yang bersalah sama kamu, berhenti jadi pendeta. Percuma kamu khotbah di mimbar. Tapi masih nyimpan kepahitan. Saya berangkat ke rumah sakit. Di mobil saya nangis. Saya bilang, Tuhan Gideon gak mampu. Terlalu sakit yang dibuat. Tapi roh kudus mampuin. Saya datang ke rumah sakit. Saya doain anaknya. Saya biasa kalau doain orang, berharap orang sembuh. Saya juga berharap sembuh. Selesai saya doain, lagi bahas soal biaya rumah sakit, Tuhan taksinya. Di mimbar yang kudus gereja Tiberias. God is my witness. Roh kudus bilang sama saya, berkati. Kamu tahu mereka orang susah. Aku berkati kamu, bayarin. Saya bilang, Tuhan, Kan udah doain. Jangan minta duit juga dong. Doain. Kadit. Saya bilang Tuhan segini ya. Enggak segini. Roh kudus bicara bukan ngomong segini ya. Tidak segini enggak. 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 Seru jangan pikir yang aneh-aneh saya gila kalau begitu. Berkati. Berapa? Segini. Enggak. Kan ber, berdialog sama roh yang dalam diri kita. Tuhan saya kurangin gopek gimana gopek ya kasih sampai di ATM anjungan tunai mandiri saya pura-pura lupa pin saya berapa ini pin dia mati kasih pulang kasih dia dia nangis ini orang yang ganggu rumah tangga mama saya nangis kejar saya keluar sebagai freeman saya keluar sebagai orang yang merdeka The best feeling, perasaan terbaik yang pernah saya rasain. Karena saya menang. Saya mau bilang sama saudara, mengampuni bukan berarti melupakan. Gak mungkin, gimana bisa lupa? Kecuali engkau ketabrak, kepalamu kena. <tuh> Tapi kalau engkau ingat, kau gak sakit lagi. Kalau engkau ingat perkataannya, gak luka lagi. Engkau sudah ampuni, engkau sudah deal sama dia. Jadi kalau ketemu orang itu, Engkau sudah gak punya pahit lagi. Engkau kalau lihat Instagramnya, dia kutip ayat, kau bilang, oh puji Tuhan sudah bertobat. Bukan? Munafik. Penipu. Hm? Setan kutip-kutip ayat. Hm? Setan, weh setan. Setan. 
Saya belajar ini dari gembala sidang saudara dan saya. Bahkan orang yang jahat sama Pak Pariaji. Pak Pariaji masih mau berkatin. Sampai saya bilang, Pak, itu orang curi uang gereja, Pak. Pak, itu orang nggak benar, Pak. Gideon, saya sudah janji. Saya harus tepati. Kalau kita kan nggak begitu. Kalau lo baik, <coughs> gue lebih baik dari lo. Tapi kalau lo jahat, <coughs> Lebih jahat dari lo. Bilang kiri kanan saudara. Tuhan tidak mau orang kepahitan. Amin. Yang kedua kita lihat firman Tuhan. Roh itu membantu kita berdoa dalam kelemahan kita. Kuasa memberikan kuasa doa. Ketika orang yang dipenuhi oleh roh kudus. Orang itu akan memiliki kuasa doa. Doa akan menjadi lifestyle-nya. Doa akan menjadi bagian dari sehari-hari. Roh kudus yang saya bilang yang pertama. Karunia bahasa roh petus berkata bahasa-bahasa yang lain. Mengapa bahasa-bahasa yang lain? Karena pada hari itu orang-orang yang berkumpul dari berbagai macam bahasa. Berbagai macam bangsa. Jadi ketika Petrus berkotbah dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Yunani. Dengan bahasa Ibrani. Mereka kaget. Makanya mereka bertobat. Sekarang karunia itu udah gak ada lagi. Karena kenapa? Karena udah ada Google Translate. Udah gak butuh lagi. Betul apa tidak? Sekarang bahasa roh. Adalah bahasa rahasia dalam satu Korintus. Antara roh kudus yang ditaruh Tuhan dalam dirimu. Kan dia ikut engkau kemana-mana. Dia itu tahu engkau sedang apa, pahit, kecewa. Dia itu kayak laporan sama penciptamu. Jadi ketika engkau lagi doa, engkau nangis, engkau nggak bisa ngomong karena hancur hatimu. Engkau nggak bisa ngomong lagi karena terlalu sakit engkau. Engkau nggak bisa bicara karena terlalu kecewa. Engkau cuma bisa nangis doang gitu. Air mata bercucuran, engkau cuma... Roh kudus itu akan ngomong. Dia akan bilang sama Bapa di surga, Tuhan, dia cuma kelihatan kuat. Sebenarnya dia lemah. Oh, dia cuma kelihatan hebat. Sebenarnya rapuh di dalam. Oh, dia cuma kelihatan ikhlas. Padahal enggak ikhlas. Karena kan roh kudus nempel di orang percaya. Roh kudus itu ngelaporin semua. Yang ada dalam hidup orang percaya. Dia akan bicara sama Bapak di surga. Makanya saya mau bilang sama saudara, doa harusnya menjadi senjata yang tiap hari dipakai oleh orang percaya. Doa harusnya menjadi sebuah kehidupan, doa bukan beban. Baca Alkitab bukan beban, ke gereja bukan beban. Aduh belum baca Alkitab nih, kok jadi beban sih? Ke gereja, aduh harus ke gereja lagi. Kok gereja jadi beban sih? Aduh harus ngasih persembahan lagi. Kok ngasih persembahan beban sih? Aduh harus nyembah lagi. Nyembah bukan beban. Doa bukan beban. Baca Alkitab bukan beban. Bertemu dengan Tuhan bukan beban. Bertemu dengan Tuhan adalah sebuah keistimewaan. Amin. Berdoa adalah sebuah privilege. Nyembah adalah sebuah privilege. Doa bukan beban. Sejak kapan doa jadi beban? Karena kau gak ngerti kuasa doa. Berapa waktu lalu saya diundang seorang pejabat negara. Saya datang, mau ketemu siapa pak? Ini. Bapak dari mana? Saya dari Tiberias. Perusahaan apa itu? Gereja. Oh. Bapak namanya siapa? Gideon Simanjuntak. Oh tunggu ya pak. Dia cek ke dalam. orang. Eh pak pendeta. Ayo masuk, masuk pak, masuk pak. Saya masuk ke dalam. Tahan ya meeting saya. Saya lagi sama pendeta saya. Saya bilang, kau dengar kan? Tahan ya. Tahan ya. Kau tahan dengar itu. Apa maksudmu tepuk tangan? <laughs> Jadi saya masuk. Saya lagi ngobrol. Itu saya dengar dari uh, temannya. Wah kalau ketemu sama bapak ini. Bisa sampai akhir bulan. List data mau ketemu orang. Saking sibuknya. Eh di tengah-tengah lagi ngobrol. Anaknya buka pintu. Papa. Masuk lewatin semua protokoler. Melewatin semua antrian, duduk di meja papanya, ketawa-ketawa, gelanjutan sama papanya. Kalau anak tuh gitu, anak tuh punya privilege, anytime, bisa masuk ketemu papanya. Coba kalau sudah masuk ke tempat itu, papa, lu siapa? Papa-papa aja. Anak saya, saya lagi di rumah di bawah, lagi makan, lapar banget. Anak saya teriak, ah, papa. Saya langsung lari ke atas. Saya jadi sprinter tercepat hari itu. Saya lari ke atas. 
Bayangin 25 lantai. Kenapa tepuk tangan sih? Saya lari ke atas. Saya peluk dia. Gini mimpi, gini mimpi. Papa nih, papa. Papa. Kau anak. Kau bisa kapanpun datang kepada bapamu. Jangan datang kalau kepepet. Cuhan. Bukan Tuhan lagi, Cuhan. Colong, colong. Colong aku, ye. Malaikat tuh kalau malaikat bisa gosip. Tuh lihat tuh. Tuh lihat kan? Parbada imana. Parbada imana. Ada terjemahan Yahudi di sini. Saya pernah pergi ke Bandung sama Pak Pariyaji sama Kak Argo. Alasan kenapa Tiberes dipakai Tuhan hebat dan luar biasa. Pak Pariyaji sama ibu orang biasa. Tapi mereka orang yang nempel sama Tuhan. Saya saksi mata, bukan dari kata orang. Mata saya sendiri ngelihat beliau. Saya bisa cerita sampai A sampai Z siapa beliau. Ke Bandung. Saya di Bandung. Saya di, di jalan dari rumah beliau dari Jakarta Selatan. Saya di belakang sama kargo. Papa Raja di depan sama supir. Hotel Arison KKR. Tuhan tahu. Keluar dari mobil. Papa Raja ambil perjamuan depan. Angkat tangan doa. Begini. Doa. Ngobrol sama anaknya kilometer demi kilometer. Saya tengok ke depan. Doa terus. Sampai mendarat, sampai di Bandung Hotel Horizon stop gitu. Udah berhenti di Bandung. Ya, sudah sampai. Sudah Pak. Oh, cepat banget. Ada 4 jam. 4 jam. Lagi makan tiba-tiba Bapak bisa diem begini. Doa. Tiap Sabtu apa yang beliau lakukan buat saudara? Doa bagi jemaat. Dia bikin ibadah KKR hari Rabu, dia paksakan dia balikan semangatnya untuk apa? Mendoakan jemaat. Itu yang yang daftar doa itu. Tiap minggu saudara kalau nggak ditahan bisa ratusan sampai ribuan. Dari penyakit yang berat sampai yang dia dadain. Cuman demi namanya disebut Papa Riaji aja. Berkati Alek. Alek siapa nih? Alek semari-mari. Doa, doa punya kuasa yang hebat. Ibu gembala sidang tiap hari kalau lagi main ke rumahnya keluar, main piano, nyembah. Yang main piano ibu yang nangis kita, karena nyembah dia nyanyi nyembah, nyembah. Itu ketika baru teng, ahad urapan alam hal. Tiga puluh tiga tahun tiap resmi nisri berdiri, bukan kuat gagah manusia. Tiga puluh tiga tahun tiap resmi nisri ada. 1988 Tiberes Ministri dari enam orang lima pendeta eh lima pendeta lima ibu-ibu satu pendeta ibu-ibu semua sebulan kemudian satu dari tiga enam orang jadi tiga ratus orang tiga bulan kemudian jadi seribu orang 1990 berdiri gereja Tiberes masih sinoda yang lama dan terus terus sampai sekarang. Saudara duduk di gereja yang penuh kuasa. Saudara berada di gereja yang disayang oleh Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Imam Musik boleh maju ke depan. Alkitab katakan kisah Rasul 3. Ayatnya yang ketiga dan kelima. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Ayat yang kelima, lalu orang itu akan mendapat sesuatu dari mereka. Enam saudara, tetapi Petrus berkata, Berjalanlah, ketujuh sama-sama kita baca, lalu Pentakosta hari ke-50 hari di mana Allah mencurahkan rohnya yang kudus hujan awal Petrus berkata di Serambi Salomo sekali berkata 3000 orang bertobat karena para rasul berbahasa dengan bahasa yang mereka tidak tahu masing-masing dari mereka lidah bibirnya berkata-kata dengan bahasa makanya orang dari suku asing dengar kok mereka bisa bahasa-bahasa kita sih makanya mereka bertobat 
3.000 orang diselamatkan. Itu menjadi cikal bakal dari gereja hari ini berdiri. Alkitab katakan roh orang yang dipenuhi roh kudus. Kuasa kasih dan pertobatan. Hanya roh kudus yang dapat menobatkan orang. Manusia yang bisa nobatin. Hanya roh kudus. Kalau suamimu belum bertobat. Minta roh kudus untuk jamaah. Alkitab katakan yang kedua kuasa doa. Banyak doa, banyak muzizat. Sedikit doa, sedikit muzizat. Mau hebat dalam hidup ini, hebat dalam doa. Berkali-kali, saya lihat kehidupan Bapak dan Ibu Pak Ariyaji. Doa, doa, doa. Baca Alkitab, doa. Samping tempat tidurnya selalu perjamuan kudus dan minyak urapan. Kalau lagi bangun daripada bengong, perjamuan. Lagi bangun, gak ada yang bisa kerjain, baca firman. Makan. Yang ketiga, yang terakhir. Kuasa untuk melakukan banyak muzizat. Ketika ada roh kudus dalam hidup orang percaya. Roh kudus akan memampukan seorang untuk melakukan banyak muzizat. Sama-sama bilang sama saya, saya percaya. Melalui roh kudus, saya dapat melakukan banyak muzizat. Petrus, dia lagi berjalan ke bait Allah. Ada orang minta-minta orang lumpuh. Apa jawab Petrus? Saya suka banget jawaban Petrus. Mas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, berjalan. Petrus mau bilang sama jemaat hari ini yang baca 2000 tahun kemudian. Nama Yesus lebih mahal dari emas dan perak. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Nama Yesus lebih mulia dari emas. Jangan tinggalin Yesus demi emas dan perak. Jangan tinggalin Yesus demi jabatan. Sekali dan sekali lagi saya bilang berkali-kali gading nias yang di rumah. Sekali Yesus. Selama-lamanya Yesus. Muzizat. Berapa hari yang lalu ada jemaat telepon saya. Pak, toko saya pak. Dia pegawai. Toko saya kerja pak. Kerasukan setan teman-temannya pak. Pada kerasukan bapak datang dong doain. Saya bilang sama dia, saya lagi ada kuliah, saya nggak bisa tinggalin. Tolong Pak, pada kerasukan Pak, tolong Pak, datang doain. Saya bilang saya nggak bisa, Pak, tolong Pak, udah gini aja deh. Kamu yang doain, saya bilang. Lu Pak, saya kan bukan pendeta. Saya bilang Alkitab nggak pernah bilang tanda, tanda ini akan menyertai pendeta enggak. Tapi Alkitab bilang tanda, tanda ini akan menyertai orang percaya. Kamu orang percaya bukan? Saya orang percaya. Ambil minyakmu, ada minyak, ada. Doa, gimana doanya? Dalam nama Yesus, ini minyak urapan yang suci kudus dari gereja martir, gembala martir. Doa, ketika dia masuk ke dalam ruangan yang kerasukan, dia lupa omongannya Gideon. Saudara boleh tanya, mungkin nonton orang ini. Dia lupa, dia cuma cepat dalam nama Yesus, seperti yang Gideon ngomong tadi. Mungkin orangnya nonton nih. Jadi ketika dia ciprat dalam nama Yesus, setan keluar. Kalau lo nggak keluar, gue yang keluar. Tolonglah yang nonton kalau orangnya ada, buktikan saya nggak bohong. Engkonya tepekong, nyembah patung-patung. Engkonya bukan orang percaya. Dia lihat anak buahnya yang orang biasa, tapi punya Tuhan yang luar biasa. Dia bilang, eh. Lu dapat minyak dari mana? Gua mau beli dong. Untung dia orang benar bertobat. Dia bilang, kau ini nggak dijual beli. Kalau mau ke gereja saya, di gereja saya kok, ladangnya orang terikat dilepaskan. Orang sakit disembuhkan. Orang beban berat ngalamin pembebasan. Saya saksi mata kepala saya, saya masih di Evangelis, dampingi Papa Raja Tiberia Senayan City. Lantai tujuh kalau saya nggak salah, lantai enam. Ada ibu-ibu nangis cegat Papa Riaji di pintu keluar. Pak, dokter bilang kandungan di kandungan saya pak sudah mati pak. Harus dikuret pak. Udah nggak punya detak jantung lagi. Saya pegang tangan Papa Riaji. Tapi dia cuma ambil di kantongnya. Dia ambil. Saya ingat omongannya. Bu, darah kebangkitan. Darah kehidupan. Ibu darah Yesus. Diambil minyak urapan. Muliakan Allah. Ratusan bayi-bayi mati bisa bangkit dengan minyak urapan. Dalam Yesus. Urapi ibu. 
Bapak Rizky bilang, besok cek ke dokter. Jangan dokter yang sama. Second opinion. Saya punya iman, you pasti sembuh. Anak you pasti bangkit. Minggu ke depan, Senayan City. Saya dampingi Papa Rizky. Ibu, Pak, Pak, puji Tuhan, Pak. Dokter bilang bayi dalam kandungan sehat-sehat pak. Detak jantungnya normal. Tidak mati. Sempurna sehat. Saya ikut beliau udah lama. Berkali-kali saya bisa cerita gak habis-habis. Udah makanan hari-hari. Kalau lihat orang sakit doain Pak Pariyaji. Minggu depan bersuka cita nih orang pasti. Sembuh. Saya tutup dengan cerita ini. Ada percakapan imajiner antara dua lalat di, Su- di bandara Soekarno-Hatta. Memang nggak ada sih namanya imajiner kan. Dua lalat ngomong di bandara Soekarno-Hatta. Lalat yang pertama menyapa lalat yang kedua. Lalat dari mana? Lalat yang kedua bilang, oh saya tadi dari Surabaya dua jam yang lalu. Ini baru sampai di Jakarta. Alat yang pertama bilang, ah bohong lo, kan saya lo kecil. Gimana mungkin bisa terbang dari Surabaya ke Jakarta? Udah mati pasti sama yang namanya udara. Bohong lo lalat, masa dari Surabaya ke Jakarta dua jam bisa terbang? Apa jawab alat yang kedua? Memang dengan kemampuan saya, saya gak bisa. Tapi di Surabaya saya lagi terbang. Saya lihat ada pesawat yang sayapnya panjang. Saya tahu sayap saya kecil. Saya masuk ke pesawat yang sayapnya panjang. Saya diem. Dua jam kemudian, saya sampai di Jakarta ketemu sama lu. Kata lalat itu. Saya dapat dari mana? WA jemaat. <tuk> Tapi ketika saya baca, itu men jemaat biasanya, Pak doain Pak. Pak. <tuk> Apa yang mau saya bilang? Ketika saya baca itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya lalat kecil itu. Lalat yang gak punya sayap. Yang ada angin dikit, goyang Gideon. Dengar kabar buruk dikit, ketakutan. Dengar bos, mau kurangin pegawai. Jangan-jangan gue ya. Saya lalat yang kecil itu Tuhan. Yang gak punya sayap. Yang gampang hilang. Engkau Tuhan, pesawat yang besar itu. Aku berlindung dalam naungan. Aku aman bersama dengan engkau. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun TBS Ministry. Selamat hari Minggu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa.